ഏറെയും കണ്ണീരും നിറഞ്ഞ വഴികൾ ആരുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുന്നു കേരളത്തിലെ ഏക ബലരാമക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുന്നു ഏഴുമലയിൽ നിന്നും കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ശാസനമേതെന്നോ നിങ്ങൾക്കറിയുന്നു മത്സര പരീക്ഷകളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് കേരളത്തിലെ ജില്ല അത്തരത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ജില്ലയിലേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് കച്ചുവണ്ടിയുടെ നാടൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേവൽ അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ല കണ്ണൂർ ജില്ലയെപ്പറ്റി പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായി പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് സെന്റ് ആഞ്ചലോസ് കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് സെന്റ് ആഞ്ചലോസ് കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ് പിന്നൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ സെന്റ് ആഞ്ചലോസ് കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ച വിദേശികൾ ആരെന്ന് സെന്റ് ആഞ്ചലോസ് കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ച വിദേശികൾ ആരാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് അപ്പൊ പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് സെന്റ് ആഞ്ചലോസ് കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചത് അത് ആരാണ് അത് സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഡി അൽമേഡ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഡി അൽമേഡ നമ്മൾ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നില് ആ റിസർവ് കണ്ടക്ടർ എൽ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കോട്ടയം എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ കോട്ടയം എൽ ഡി സി അതോടൊപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് സെയിൽസ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമിന് കൂടി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സെന്റ് ആഞ്ചലോസ് കോട്ട ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം വളപട്ടണം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് ഏത് വളപട്ടണം ഏത് വർഷം ചോദിച്ചു രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ലാബസസിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്ന് ഏത് വളപട്ടണമാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം ഏഴിമല ഏഴുമല നാവിക അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏഴുമല നാവിക അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ എന്ന് പറയുന്നത് വുമൺസ് എക്സൈസ് ഗാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഏത് ഏഴുമല നാവിക അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതാണ് കണ്ണൂരാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പറയുന്നു പയ്യന്നൂര് മലബാറിലെ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്താണ് മലബാറിലെ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നിരുന്നു ഒരു എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് കേരളത്തിലെ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ വേദി എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഏതാണ് പയ്യന്നൂരാണ് ഏതാണ് പയ്യന്നൂര് അടുത്തത് പന്നിയൂർ ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ആ പന്നിയൂർ എന്ന് പറയുന്നത് കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എവിടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പന്നിയൂരാണ് അത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എൽ ഡി സിയുടെ ഒരു ചോദ്യമാണ് പന്നിയൂർ കേരളത്തിലെ കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അത് മാഹി ജില്ല ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം വന്നു അത് ആ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല അത് മാഹി ജില്ലയാണ് അതോടൊപ്പം പറയുന്നു പാൽച്ചുരം ആ കണ്ണൂരിനെയും വയനാടിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് പാൽച്ചുരം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ബിൽ കളക്ടറുടെ ചോദ്യം എന്താണ് കണ്ണൂരിനെയും വയനാടിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് പാൽച്ചുരം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത പോയിന്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം കൂടിയ കേരളത്തിലെ ജില്ല എന്താണ് ചോദ്യം സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം കൂടിയ കേരളത്തിലെ ജില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മേട്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമിന് കണ്ണൂരാണ് അതാണ് കണ്ണൂർ അതിനുശേഷം അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വാക്ഫടാനന്ദന്റെ ജന്മസ്ഥലം ഏത് ജില്ലയിലാണെന്ന് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഏത് ജില്ലയിലാണ് വാക്ഫടാനന്ദൻ ജനിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ണൂരാണ് ഏത് സ്ഥലമാണ് പാഠ്യം ഏതാണ് പാഠ്യം ഗ്രാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടില് കേരളത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടില് നെഹ്റുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടില് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം ചോദിച്ചാൽ അത് പയ്യന്നൂരാണ് സെയിൽസ് അസിസ്റ്റന്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എൽ പി അസിസ്റ്റന്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇത് അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം കേരളത്തിൽ ഹാൻവീവിന്റെ ആസ്ഥാനം കേര
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ കരിവെള്ളൂർ സമരം നടന്ന ജില്ലയാണ് ആ കണ്ണൂര് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ഏത് ചോദ്യം ലാബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നു അതിനുശേഷം അടുത്തൊരു ചോദ്യം വന്നിരുന്നു കടൽ തീരം ഏറ്റവും കൂടിയ ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ചോദ്യമായിരുന്നു ഏത് ആ കടൽ തീരം കൂടിയ കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതെന്നുള്ളത് ഏതാണ് കണ്ണൂരാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വുമൻസ് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിന്റെ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രൈവ് ഇൻ ബീച്ച് ഏതെന്ന അതോടൊപ്പം ചോദിക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രൈവ് ഇൻ ബീച്ച് അതോടൊപ്പം ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രൈവ് ഇൻ ബീച്ച് ചോദിച്ചാലും ഏതാണ് മുഴുപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ലാബസ്റ്റിന് അടുത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ കേട്ട് 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 പരിചിതമായ ഒരു ചോദ്യമാണത് എന്താണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽക്കാടുകൾ ഉള്ള ജില്ല കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽക്കാടുകൾ ഉള്ള ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സെയിൽസ്മാൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു എന്താണ് ആ കേരളത്തിലെ കണ്ടൽ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എന്താണ് കേരളത്തിലെ കണ്ടൽ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആയിരം തെങ്ങാണ് ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു കേരളത്തിലെ കണ്ടൽ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെ ആയിരം തെങ്ങ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ മറ്റൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കിടയിലെ എൻ്റെ ജീവിതം ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കിടയിലെ എൻ്റെ ജീവിതം ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് എന്നുള്ളത് അത് ആ കല്ലേൻ പൊക്കുടനാണ് ആരാണ് കല്ലേൻ പൊക്കുടൻ ആരാണ് കല്ലേൻ പൊക്കുടൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എൽ ജി എസിന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനമായി രൂപീകൃതമായ കോർപ്പറേഷൻ ഏതാണ് എന്താണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനമായി രൂപീകൃതമായ കോർപ്പറേഷൻ ഏതാണ് ആ കണ്ണൂരാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് മറ്റൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ കൈത്തറി തൊഴിലാളികൾക്കായി കേരളത്തിലെ കൈത്തറി തൊഴിലാളികൾക്കായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ് കൃതിക എന്താണ് കേരളത്തിലെ കൈത്തറി തൊഴിലാളികൾക്കു വേണ്ടി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് കൃതിക എന്ന് പറയുന്നു അതോടൊപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എൽ ഡി സിക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വർത്തമാന പത്രം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വർത്തമാന പത്രമാണ് രാജ്യ സമാചാരം ഏതാണ് രാജ്യ സമാചാരം കേരളത്തിലെ മാഹി ഏത് വിദേശ ശക്തിയുടെ കോളനി ആയിരുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഫ്രഞ്ച് അപ്പം മാഹി ഏത് വിദേശ ശക്തികളുടെ കോളനി ആയിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ കോളനി ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ലാബസിന്റെ ചോദ്യമായിരുന്നു ലക്ഷദ്വീപിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന കേരളത്തിലെ രാജവംശം എന്താണ് ലക്ഷദ്വീപിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന കേരളത്തിലെ രാജവംശം ഏതാണ് അറയ്ക്കൽ രാജവംശം അറയ്ക്കൽ രാജവംശം എന്താണ് പ്രത്യേകത കേരളത്തിലെ ഏക മുസ്ലിം രാജവംശമാണ് ഏത് അറയ്ക്കൽ രാജവംശം എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എൽ ജി എസിന് വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യം വന്നു എന്താണ് കല്ലേൻ പൊക്കുടൻ ആരാണ് എന്ന എന്താണ് ചോദ്യം കല്ലേൻ പൊക്കുടൻ ആരാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു ചോദ്യം ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സ്റ്റോർ കീപ്പറിൻ്റെ കണ്ടൊരു ചോദ്യമാണ് മയ്യഴി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെട്ടു ആരാണ് മയ്യഴി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്റർ അപ്പം ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്ററാണ് മയ്യഴി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പം മയ്യഴിയുടെ കഥാകാരൻ ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് മയ്യഴിയുടെ കഥാകാരൻ ചോദിച്ചാൽ എം മുകുന്ദൻ ആണ് അതിനുശേഷം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ചോദ്യമാണ് ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ മൗത്ത് പീസ് മുഖപത്രം ഏതാണ് ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ മുഖപത്രം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് പുലി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഏതാണത് ആ പൊലിയാണ് ഉത്തരമായി വരുന്നത് അപ്പം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പി എസ് സി എപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ വേണം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു പോകാൻ ഇനി നമുക്ക് കണ്ണൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അടുത്ത പോയിന്റുകളിലേക്ക് പോകാം കണ്ണൂർ ജില്ല രൂപീകൃതമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഒന്നിന് വന്ന മൂന്ന് ജില്ലകളാണ് എത്രയാണ് മൂന്ന് ജില്ലകൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് കണ്ണൂരാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വന്നു പാലക്കാട് ഏതാണ് കണ്ണൂരിനെ കൂടാതെ പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് അങ്ങനെ മൂന്ന് ജില്ലകളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഒന്നിന് വന്ന പക്ഷേ ആയിരത്തി
പ്രിയർ ജോർദാനസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കത്തോലിക്ക മെത്ര എന്ന വിശേഷമുള്ള ആളാണ് ആര് ഫ്രിയർ ജോർദാനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രിയർ ജോർദാനസ് ഫ്രിയർ ജോർദാനസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു പേര് നമ്മൾ കേട്ടതാണ് എന്താണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേരളത്തിലെ മരുമക്കത്തായ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കേരളത്തിലെ ആദ്യ കൃതി എന്താണ് കേരളത്തിലെ മരുമക്കത്തായ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് ഒരേയൊരു കൃതിയുണ്ട് ആ കൃതിയാണ് മിറാബിലിയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷ്യ മിറാബിലിയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയാണ് അതിൻ്റെ കർത്താവാണ് ആര് ഫ്രിയർ ജോർദാനസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂർ എന്ന് പറയുന്ന ജില്ലയെ നൗറ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തി ചോദിച്ചാൽ അറിയാം അത് ടോളമിയാണ് ആരാണ് ടോളമി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ലയെ അറിയപ്പെടുന്ന വിശേഷമാണ് കശുവണ്ടിയുടെ നാട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് കശുവണ്ടിയുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആ കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ കശുവണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല ചോദിച്ചാലും ആ കണ്ണൂരാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് കശുവണ്ടിയുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ അതോടൊപ്പം തന്നെ കശുവണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നു കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികളുടെ നാട് ചോദിച്ചാൽ അത് കൊല്ലമാണ് കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികളുടെ നാട് ചോദിച്ചാൽ കൊല്ലമാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് കശുവണ്ടി ഫാക്ടറിയുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഏതാണ് കൊല്ലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികളുള്ള ജില്ല ചോദിച്ചാൽ അതും കൊല്ലമാണ് കശുവണ്ടിയുടെ ഈറ്റില്ലം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും കൊല്ലമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ചോദിക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാക്ടറികളുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാക്ടറികളുള്ള ജില്ല പി എസ് സിയുടെ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു അത് അത് എറണാകുളമാണ് മറന്നു പോകരുത് എറണാകുളമാണ് ഫാക്ടറികളുടെ നാട് ചോദിച്ചാൽ എറണാകുളം കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലത്തുമാണ് എന്ന് പറയുന്നു അടുത്ത കണ്ടൽക്കാടുകൾ കണ്ടൽക്കാടുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല ചോദിച്ചാൽ കണ്ണൂരാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് കണ്ടൽക്കാടുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചോദിക്കാം കണ്ടൽക്കാടുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ ബംഗാളാണ് എന്താണ് കണ്ടൽക്കാടുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാന ബംഗാൾ ജില്ലയാണെങ്കിൽ കണ്ണൂരാണ് കണ്ടൻവനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മുൻകൈയ്യെടുത്ത ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അതാണ് കല്ലേൻ പുക്കുടൻ ആരാണ് കല്ലേൻ പുക്കുടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആത്മകഥ ഉണ്ട് അതാണ് കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കിടയിലെ എൻ്റെ ജീവിതം എന്താണ് കല്ലേൻ പുക്കുടൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ആത്മകഥയാണ് കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കിടയിലെ എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ കണ്ടൽ ദിനം ലോക കണ്ടൽ ദിനം ചോദിക്കാം ഏതാണ് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് ലോക കണ്ടൽ ദിനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറ് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറാണ് ലോക കണ്ടൽ ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൽ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ചോദിച്ചാൽ കണ്ടൽ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ആയിരം തെങ്ങാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് കണ്ടൽ ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് ആയിരം തെങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കാം കണ്ടൽ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടൽ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കൊയിലാണ്ടി എന്താ പറഞ്ഞത് കണ്ടൽ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊയിലാണ്ടിയാണ് ആ കണ്ടൽ ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണെങ്കിൽ ആയിരം തെങ്ങിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ലോക കണ്ടൽ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ജൂലൈ ഇരുപത്തി എന്ന് പറയുന്നു കടൽ തീരം കൂടിയ കേരളത്തിലെ ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കടൽ തീരം കുറവുള്ള ജില്ല കുറവുള്ള ജില്ലയാണ് കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് കടൽ തീരം കൂടിയ ജില്ല ഏതാണ് കണ്ണൂരാണ് കടൽ തീരം കുറവുള്ള ജില്ല ചോദിച്ചാൽ ആ കൊല്ലമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കടൽ തീരം കൂടിയ താലൂക്കുമുണ്ട് കേരളത്തിൽ കടൽ തീരം കൂടിയ താലൂക്ക് ചോദിച്ചാൽ അത് ചേർത്തലയാണ് ചേർത്തല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആ കടൽ തീരം കൂടിയ താലൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ കടൽ തീരമില്ലാത്തൊരു കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ആ കോർപ്പറേഷനാണ് തൃശ്ശൂർ എന്ന് പറയുന്നത് തൃശ്ശൂർ എന്ന് പറയുന്നു കേരളത്തിലെ കടൽ തീരം ഇല്ലാത്ത കോർപ്പറേഷൻ കടൽ തീരം കൂടിയ സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ സംസ്ഥാനമാണെങ്കിൽ അത് ഗുജറാത്താണ് ഏതാണ് കടൽ തീരം കൂടിയ സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്ത് കടൽ തീരം കുറവുള്ള സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ അത് ഗോവയുമാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് കടൽ തീരം കൂടിയ സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്ത് കടൽ തീരം കുറവുള്ള സംസ്ഥാനമാണെങ്കിൽ അത് ഗോ
അത് ആന്ധ്രാപ്രദേശുമാണ് എന്ന് പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ആ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള രാജ്യമാണെങ്കിൽ അത് കാനഡയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കടൽ തീരം കൂടിയ രാജ്യം കാനഡയാണ് എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം കൂടിയ ജില്ലയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണൂർ സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം കൂടിയ ജില്ല ചോദിച്ചാൽ കണ്ണൂർ സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം കുറഞ്ഞ ജില്ല ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ഇടുക്കി ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം കുറഞ്ഞ ജില്ല ഇടുക്കി ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി ആറ് സ്ത്രീകൾക്ക് ആയിരം പുരുഷന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ കേരളത്തിൻ്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല കൂടിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണൂർ എന്താണ് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൻ്റെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ അതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കാം പട്ടിക ജാതി നിരക്ക് കൂടിയ കേരളത്തിലെ ജില്ല ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ് പാലക്കാടുമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പാലക്കാട് എന്താ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ പട്ടിക ജാതി നിരക്ക് കുറവുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് കണ്ണൂര് കണ്ണൂര് അതുപോലെ തന്നെ പട്ടിക ജാതി നിരക്ക് കൂടിയ കേരളത്തിലെ ജില്ല പാലക്കാട് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ് കേരളത്തിൻ്റെ കിരീടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല എന്താണ് കേരളത്തിൻ്റെ കിരീടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ലയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കണ്ണൂർ എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ തെയ്യങ്ങളുടെ നാട് എന്താണ് തെയ്യങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നു കണ്ണൂർ എന്താണ് തെയ്യങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ലയാണ് ഏത് കണ്ണൂർ എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ തറികളുടെയും തിറകളുടെയും നാട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് തറികളുടെയും തിറകളുടെയും നാട് കൂടിയാണ് ഏത് കണ്ണൂർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കൈത്തറി വ്യവസായത്തിൻ്റെയും ആ ബീഡി വ്യവസായത്തിൻ്റെയും ആ നാട് ചോദിച്ചാലും ഏതാണ് കണ്ണൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൈത്തറിയുടെയും കലകളുടെയും നാട് എന്താണ് കൈത്തറിയുടെയും കലകളുടെയും നാട് ചോദിച്ചാലും ഏതാണ് കണ്ണൂരാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് കൈത്തറിയുടെയും കലയുടെയും നാട് അതുപോലെ തന്നെ സമ്പൂർണ്ണ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ സമ്പൂർണ്ണ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജില്ല എന്താണ് പറഞ്ഞത് സമ്പൂർണ്ണ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജില്ലയാണ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണൂര് എന്താണ് കണ്ണൂര് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ റോബോട്ടിക് റെസ്റ്റോറൻ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ജില്ലയാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ ആദ്യ റോബോട്ടിക് റെസ്റ്റോറൻ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ജില്ല ചോദിച്ചാൽ കണ്ണൂരാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പറയുന്നു കേരളത്തിലെ ഭരണഭാഷാ പുരസ്കാരം കേരളത്തിലെ ഭരണഭാഷാ പുരസ്കാരം നേടിയ കേരളത്തിലെ ജില്ലയാണ് ഏത് കണ്ണൂർ എന്താ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണഭാഷ പുരസ്കാരം നേടിയ കേരളത്തിലെ ജില്ല ചോദിച്ചാൽ അത് കണ്ണൂരാണ് അതുപോലെ തന്നെ പഴശ്ശി സാഗർ മിനി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി നിലവിൽ വരുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ പഴശ്ശി സാഗർ ആ മിനി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി നിലവിൽ വരുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല ചോദിച്ചാലും ആ കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൻ്റെ കിരീടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ലയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ തെയ്യങ്ങളുടെ നാടെന്നറിയപ്പെടുന്നു തറികളുടെയും തിറകളുടെയും നാട് ചോദിച്ചാലും ഏതാണ് കണ്ണൂരാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൈത്തറി വ്യവസായത്തിൻ്റെയും ബീഡി വ്യവസായത്തിൻ്റെയും നാട് ചോദിച്ചാൽ അതും കണ്ണൂരാണ് കൈത്തറിയുടെയും കലയുടെയും നാട് ചോദിച്ചാലും കണ്ണൂർ സമ്പൂർണ്ണ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ കേരളത്തിലെ ജില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ റോബോട്ടിക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ജില്ല കൂടിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണൂർ അതുപോലെ തന്നെ ഭരണഭാഷ പുരസ്കാരം നേടിയ കേരളത്തിലെ ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പഴശ്ശി സാഗർ മിനി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി നിലവിൽ വരുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല കൂടിയാണ് കണ്ണൂർ മത്സര പരീക്ഷയിലെ നിറസാന്നിധ്യമായ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഏഴുമലയും തലശ്ശേരിയും കൂടാതെ ഈ ജില്ല പൂർണ്ണമാകില്ല ഈ ജില്ലയെക്കുറിച്ച് അതായത് കണ്ണൂർ ജില്ലയെക്കുറിച്ചുള്ള അനുബന്ധ വിവരങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നതുവരെ ഹാവ